ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் செவன் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எனக்கு டெரிவேஷன் புரியல அது என்ன எப்படி பண்ணுறாங்க டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் எனக்கு எப்படி வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோ அவங்களுக்கும் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன தான் டிஃபைன் பண்ணது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அதுக்கும் நம்ம டேபிளண்ட் ஃப்ளோக்கும் நான் டிஃப்ரென்ஸ் ஈஸியாக சொல்லியிருப்பேன் ரைட் ஸோ இல்லை என்ன சொல்லணுமா ஆமாம் சார் நான் அந்த வீடியோ பார்க்கல ஓகே டன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேப் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி இன்னொன்று இது டேப்புமா அப்புறம் தீட்டிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ இது டேப்பு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டேப்பை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் தண்ணி வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைன் நேராக வந்து விழும் இப்போது இந்த டேப்பை வந்து ரொம்ப வேகமாக டக்குன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த தண்ணி வந்து எனக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் எனக்கு மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்போது இதை தான் நம்ம டேபிளண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஏன் இதை சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ டேபிளண்ட் ஃப்ளோக்கு இது வந்து அப்ளிகபிள் இல்லை அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கேப்பிலரி டியூப் கேப்பிலரி டியூப் அப்படின்னா என்ன என்ன அப்படின்னா ரொம்ப 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 மெலிசா ரொம்ப மெலிசா ரொம்ப மெலிசா ஒரு டியூபு இப்போ இந்த டியூப்பில் வந்து நான் வாட்டரை டிப் பண்ணுறேன் இல்லை இந்த டியூப்பில் வந்து எனக்கு வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பக்கம் எனக்கு வெளியே வருது ஸோ அப்போது அதனுடைய வால்யூம் வால்யூம் எப்படி இருக்கும் அது தான் நம்ம இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சர்டின் செட்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த பைப்பு வந்து எனக்கு ஹாரிசாண்டலாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது அந்த கேபிடல் டியூப் ஹாரிசாண்டலாக எனக்கு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து முதல் கண்டிஷன் ஏன் அப்படின்னா இது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோவாக எனக்கு இருக்கணும் இது ரெண்டு தான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹரிசாண்டல் பைப்பு ஸோ ஹரிசாண்டல் பைப்பு விச் மீன்ஸ் அந்த கேப்பிலரி டியூப் ரொம்ப மெலிஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ரேடியஸ் உள்ள அந்த டியூபு ஸோ இதில் வந்து எனக்கு லிக்விட் நான் இந்த பக்கம் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் வந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் அதுதான் பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் இந்த சென்ஸ் எனக்கு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு செகண்ட் இங்கே முடியுதுன்னு வச்சுப்போம் சும்மா ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு இது தான் எனக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஆக்கிப்பை ஆன வால்யூம் இல்லையா வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் ஸோ அப்போது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த வால்யூம் வந்து ரைட் ஸோ வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கோ எஃபிஷியன்ட் அதாவது அந்த லிக்விடுடைய கோ எஃபிஷியன்ஸ் அதனுடைய தன்மை டென்சிட்டி வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த வால்யூம் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த லிக்விடு அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் த டியூப் அப்போ எனக்கு இந்த டியூப் இப்படி இருக்குது எனக்கு இன்னொரு இடத்துல டியூப் இப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னாவே எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு கம்மியாக இருக்குது இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இதனுடைய ஏரியா அதிகம் அப்போ இதில் நிறைய வால்யூம் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ அப்போ முக்கியம் எனக்கு என்ன நான் கேப்பிலரி டியூப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ அதில் இருக்கிற ரேடியஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் வி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அந்த நீட்டான்றது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆர்ன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் த கேப்பிலரி டியூப் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ரெஷர் கிரேடியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரெஷர் கிரேடியன் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்போது ஒரு சர்டின் லென்த்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் பர் யூனிட்
ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எனக்கு டியூப் வந்து அந்த வால் ஆஃப் த டியூப் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடாது ரைட் ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு எனக்கு ஹாரிசாண்டலில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃப்ளாட்டாக பிகாஸ் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் த கிராவிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் அதுக்கப்புறம் டியூப் வந்து எனக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் இன் ஆல் த லென்த்து பார்க்கும்போது எனக்கு ஈக்குவல் ப்ரெஷர் இருக்கணும் ஓகேவா இது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் ஸோ இதிலேருந்து தான் அவர் டெரைவ் பண்ணுறாரு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க சார் வி ஈக்குவல் டு வி பை டி அப்படின்னு இருக்கே என்னது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வீன்றது வால்யூம் தான் இதுவும் வால்யூம் தான் இந்த பாய்சனஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது ஒரு செகண்டுக்கு நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஒரு செகண்டுக்கு அது எவ்வளோ வால்யூம் கவர் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம பாய்சனஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போது இந்த வீன்றது வால்யூம் தான் இது இன்டெரக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வால்யூம் பர் செகண்ட் அதுதான் உண்மை வால்யூம் பர் செகண்ட் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துக்குல இந்த பாய்சலஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே இது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ அப்போ இதுக்கு நம்ம டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் வந்து எனக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் இந்த டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட் எடுக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப செம்ம ஈஸியான ஒரு ட்ரிக்கில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த வால்யூம் ஸோ இந்த வால்யூமினுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் இல்லை அதாவது எம் ஜீரோ ஸோ நான் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ வால்யூம் அப்படின்றது என்னது எல் கியூப் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ரைட் ஸோ வால்யூம் அந்த ஃபார்முலா லென்த் இன் டு பிரெத் இன் டு ஹைட்டில் ஸோ அப்போது எல் கியூப் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஏன் ஜீரோ போட்டுன்றதை நான் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லைன்னா இப்போ நான் எடுத்துடுறேன்னு வச்சுப்போம் நான் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மறுபடியும் புரியும் ஸோ இது ரைட் ஸோ அதுதான் இங்கே டி யூனிவர்ஸ் எடுத்தாச்சு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ நான் ஈக்குவல் டு போடுறேன் அப்படின்னா இதில் இடத்துல கண்டிப்பாக நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுப்பேன் இல்லையா அப்போது இந்த கோ எஃபிஷியன்ஸ் நமக்கு தெரியும் எம் எல் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர் என்றது ஒன்றும் இல்லை லென்த் தான் ஸோ இப்போ எல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ பி பை எல் ப்ரெஷர் இல்லையா ஸோ அப்போ அது எம் எல் டு த பவர் மைனஸ் டூ டி டு த பவர் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இது ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க பியோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க சியோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் தான் ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஒரு பவர் இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இந்த கோய் இந்த நீட்டாக இருக்குல்ல இதுக்கு மேலே ஏ அப்படின்ற ஒரு பவரை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த இடத்துல சின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ இது தான் கோய் எஃபிஷியன்ட் இல்லையா இதுக்கு மேலே ஏ இது எனக்கு ரேடியஸ் பி இது எனக்கு ப்ரெஷர் பை லென்த் அதாவது ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஸோ அதுக்கு மேலே சி ரைட் ஸோ இதை நம்ம அந்த ஸ்டோக்ஸில் அப்ளிகேஷன்ஸில் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது அதே தான் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ரைட் ஸோ நம்ம கிடச்சாச்சு ஸோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இதனுடைய பவருடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல் எம் டி எல்லாத்தையும் நான் ஈக்குவல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு எம் இருக்கா இல்லை அதுக்கு பதில் தான் நான் எம் ஈக்குவல் டு விச் மீன்ஸ் எம் டு த பவர் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டேன் ஸோ இப்போ எம் டு த பவர் ஜீரோ அப்போ எனக்கு இந்த பவர் டேம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ஏ வந்து இங்கே மட்டிலே போய் ஆகும் இங்கே மட்டிலே ஆகும் இங்கே மட்டிலே பவரில் அப்போ இந்த பி வந்து இதுக்கு மட்டிலே ஆகும் ஸோ இந்த சி வந்து இதுக்கு மல்டிப்ளை இதுக்கு மல்டிப்ளை ப்ளஸ் இதுக்கும் எனக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டம் நான் எப்படி எழுதலாம் இங்கே எனக்கு ஜீரோ தான் இருக்குது ஜீரோ எம் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் எம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோட பவர் ஜீரோ இதில் எம் என்ன இருக்குது எம் டு த பவர் ஏ இங்கே எம்மே இல்லை அவ்வளோதான் அப்போ இங்கே வந்து எம் டு த பவர் சி ரைட்டா ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் மொத்தமாக ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதியாச்சு இல்லையா எனக்கு சேம் குவான்டிட்டி தான் ஸோ அப்போ நான் இன்னும் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் இங்கே நான் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் எம் டு த பவர் ஜீரோ ரைட் ஸோ முடிஞ்சிச்சு இது வந்து எம் அப்போ இன் ட
ஸோ எனக்கு சேம் தான் அதனால் ப்ளஸ் பி அதோட பவர் வந்து எனக்கு மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போது உள்ள மண்டிலே பண்ணும்போது சி அப்போது டூ மைனஸ் டூ சி ரைட்டா ஸோ இது வந்து எல் அப்போது டீக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதே தான் டீ டு த பவர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அப்போது இங்கே எழுதியாச்சு பவர் ஒன் விச் இஸ் இக்வல் டு இதில் டி என்ன மைனஸ் ஒன் இருக்குது இந்த ஏ உள்ள மண்டிலே பண்ண அப்படின்னா டீ டு த பவர் மைனஸ் ஏ இங்கே எனக்கு டீ இல்லை அப்போ அது ஜீரோ தான் அது எழுதணும் அவசியம் இல்லை எனக்கு டீ டு த பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது அதை நான் உள்ள சி மண்டிலே பண்ண அப்படின்னா மைனஸ் டூ சி மைனஸ் டூ சி இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக இருக்கும் ஸோ எம் டேமை நான் தனியாக எடுத்தாச்சு எல் டேமை தனியாக எடுத்தாச்சு டி டேமை தனியாக எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த இது நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் இதை மட்டும் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே எழுதுகிறேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் இதோட பவர் மட்டும் இப்போ எடுப்போம் இது என்ன ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட பவர் ஏ ப்ளஸ் சி முடிஞ்சதா இது ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி இது எல் இது எல்லாமே எல் தான் அப்போ இது என்னது த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பவர் தான் எழுதுறேன் ஓகேவா மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி இதை நான் ஈக்குவேஷன் டூன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இது பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது பி இல்லை சியை மாற்றிடுங்க சரியா அதுக்கப்புறம் டி என்னது மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதிலேருந்து நான் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன டேம் தான் இதை நான் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒன் அண்ட் த்ரீ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி இது என்னது இங்கே மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி அப்போ இது எனக்கு ப்ளஸ் இது மைனஸ் கேன்சல் இது என்னது மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் டூ சி அப்போது இது டூ சி அது வெறும் சி அப்போ இது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் டூவில் ஒன்று பிரச்சனை என்ன ஒன்று தான் அப்போது வெறும் ஒன் சி தான் அதை நான் வெறும் சி மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஒன்னோ ஒன்னோ கேன்சல் அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் முடிஞ்சதா அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எனக்கு மற்ற ரெண்டு வேல்யூ எனக்கு தெரியணும் சப்போ ஏ தெரியல பி தெரியல சி வந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன்று அப்போ இந்த சியோட வேல்யூ நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஈஸியாக ஏவோட வேல்யூ கிடச்சிடும் என்ன இருக்குது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி சியோட வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போ இந்த ஒன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போது A which is equal to minus 1. Minus 1. Right? அப்போ எனக்கு பி தெரியணும் இது ரெண்டுத்துலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஏ ஏ சி சி தான் இருக்குது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் எனக்கு பி இருக்குது அப்போது ஏவோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா எனக்கு பியோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்போது அந்த டைம் தான் இங்கே தரம் பாருங்கள் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ எனக்கு ஏவோட வேல்யூன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் இன் டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் பி தெரியாது மைனஸ் டூ சி மைனஸ் டூ சி சியோட வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போ டூ சின்றப்போ வெறும் அது தான் டூ தான் அப்போது இது நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணேன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இது த்ரீ இல்லையா எனக்கு பி தான் வேணும் அப்போ இந்த டேம் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வச்சுனா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன சரியா ஸோ இது தான் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்த நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் என்ன சொல்கிறேன் வியோட வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கேன்ற கான்ஸ்டன்ட் நீட்டாக அதோட பவர் என்ன ஏவோட பவர் என்ன மைனஸ் ஒன் ரைட்டாக ஆரோட பவர் என்ன விச் சாரி ஆறு பியோட பவர் என்ன எங்கடா அது ஆ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் சி அது என்னது பி பை எல் பி பை எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பவர் சி சியோட வேல்யூ வந்து ஒன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த டைம் நான் எப்படி இருப்பேன் இந்த இதை மட்டும் அப்படி அழைச்சிடுறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கே இது என் டு த பவர் சாரி நீட்டாக டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ அது கீழே வந்துச்சுன்னா எனக்கு வெறும் நீட்டாவா ரைட்டா இந்த ஆர் டு த பவர் ஃபோரு இந்த பி அப்படி தான் இருக்கு ஏன்னா இட் இஸ் பவர் ஒன் 
இந்த பை எல் இல்லையா அப்போ எல் எனக்கிங்க வந்துடும் அப்போது இது தான் வால்யூம் அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு அந்த கேப்பிலரி டியூப்பில் அதுவும் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோவில் அந்த டியூப் வந்து எனக்கு ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு வால்யூம் எப்படி இருக்கும் கே ஆர் டு த பவர் ஃபோர் பி நீட்டா எல் இது தான் எனக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் இது தான் பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷன் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கண்டிப்பாக இருக்காது ரைட்டா ஸோ டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்